ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബയോ റാങ്ക് പ്ലസ് ടു ബോട്ട്നി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം മെഗാസ്പോറോ ജെനസിസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ എംബ്രിയോസാക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഓർ ഓവ്യൂള് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവ്യൂളാണ് ഓവ്യൂൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഓവറയ്ക്ക് അകത്ത് ലോക്യൂളിൽ പ്ലാസൻ്റി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവ്യൂൾ കാണുന്നത് ദെൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ക്യൂണിക്കൽ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാട്ട് കണ്ടു ഓവ്യൂള് പ്ലാസൻ്റി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫ്യൂണിക്കൾ ദ ഓവ്യൂൾ ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു പ്ലാസൻ്റ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാക്ക് കോൾഡ് ഫ്യൂണിക്കൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഹൈലം ഹൈലം നോക്കാം ഫ്യൂണിക്കൾ വന്ന് ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂണിക്കളിൻ്റെയും ഓവ്യൂളിൻ്റെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ഓവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സിലെ ഓവ്യൂൾസിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്യുമെൻസും ചില ഓവ്യൂൾസിൽ ഒന്നിലധികം ഇൻറ്റഗ്യുമെൻസും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഔട്ടർ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ദെൻ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവ്യൂളിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് അത് ടിപ്പ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോപൈൽ ഈ മൈക്രോപൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓവ്യൂളിന് അകത്തെ എംബ്രിയോ സാക്കിലേക്ക് പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് വെച്ച് ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോളൻ ട്യൂബിന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉള്ളത് ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓവ്യൂള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സീഡായിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ സീഡാവുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു മൈക്രോപൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ് അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ സീഡിൽ മൈക്രോപൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് സീഡ് ജെർമിനേഷന് വേണ്ട വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൈക്രോപൈൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്ന ഓവ്യൂളിൻ്റെ എൻഡിനെ നമുക്ക് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് എന്ന് പറയാം ഈ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിനെ ചലാസ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചലാസ റീജൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആ ടേം ചലാസ ഒരു ഓവ്യൂളിൻ്റെ ടിപ്പിനെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് എന്നും ബേസൽ പാർട്ടിനെ ചലാസ എന്നും പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം എ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് അബണ്ടൻ റിസർവ് ഫുഡ് വിത്തിൻ ദ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോ സെല്ലസ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മാസ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ന്യൂ സെല്ലസ് ന്യൂ സെല്ലസിൽ അബണ്ടൻ ഫുഡ് റിസർവ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂ സെല്ലസിലാണ് എംബ്രിയോസാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ സെല്ലസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോസാക്കിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊട്ടക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്നത് എംബ്രിയോസാക്കാണ് മേൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഏതായിരുന്നു പോളൻഗ്രൈൻ അല്ലേ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എംബ്രിയോസാക്ക് ദെൻ ആൻ ഓവ്യൂൾ ജനറലി ഹാസ് എ സിംഗിൾ എംബ്രിയോസാക്ക് ആൻ എംബ്രിയോസാക്ക് ഫോംഡ് ഫ്രം എ മെഗാസ്പോർ ത്രൂ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ സോ ദ പ്ലോയിഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓവ്യൂള് ഓർ മെഗാസ്പോർ അഞ്ചിയും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം The ovule is attached to placenta by means of funicle and the junction between funicle and the ovule is hilum. Ovule have one or two protective layer called integument and opening of integument called micropyle. Opposite side of micropyle called chalasa or chalasa representing the basal part of ovule. And a mass of cells with abundant food reserve is called new cellus. And finally, embryo sac or female g
മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് മെഗാസ്പോറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ അപ്പൊ ന്യൂസെല്ലസിന്റെ ടിപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു ആദ്യം ഒരു സെല്ലായിരുന്നത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് അതായത് രണ്ട് മെഗാസ്പോർ ആയിട്ടും ദൻ നാല് സെല്ലായിട്ടും അതായത് നാല് മെഗാസ്പോർ ആയിട്ടും മാറുന്നു ഈ രണ്ട് മെഗാസ്പോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് എന്നും നാല് മെഗാസ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്നും പറയുന്നു ദെൻ മിയോസിസിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ മെഗാസ്പോസ് ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് മെഗാസ്പോസ് ഫൈനലി ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് മെഗാസ്പോസിന് ലീനിയർ ടെട്രാഡായിട്ട് അതായത് വരി വരിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എവിടെ എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ന്യൂസെല്ലസിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലുള്ള ന്യൂസെല്ലസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് എം എം സി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ എം എം സിക്ക് മിയോസിസ് നടന്ന് നാല് ഹാപ്ലോഡ് മെഗാസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മെഗാസ്പോറോ ജെനസിസ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ മെഗാസ്പോസ് ഓൺലി വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ വൈൽസ് ദ അതർ ത്രീ ഡി ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ എംബ്രിയോസാക്ക് എം എം സിക്ക് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നാല് മെഗാസ്പോസിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും ബാക്കി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ആകുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ എംബ്രിയോസാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ ഈസ് ടേംഡ് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എംബ്രിയോസാക്കായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും ഓരോ പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ ടു ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയാം ദെൻ ടു ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് വീണ്ടും മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താവുന്നു ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ഫോം ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് വീണ്ടും ഈ ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിന് മൂന്ന് തവണ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നത് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നടന്ന എല്ലാ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസിലും ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിവിഷന് ശേഷം സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരിയോക്കാനിസിസും സൈറ്റോക്കാനിസും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ബട്ട് ഇവിടെ കാരിയോക്കാനിസിസ് മാത്രമേ ആദ്യം നടക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് എട്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നു എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസിലെ ആറ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു ദെൻ സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടന്ന ആറ് സെല്ലിലെ മൂന്നെണ്ണം മൈക്രോപൈലാർ എങ്കിലേക്കും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചലാസൽ റീജിയനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കാത്ത ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും സെന്ററിലേക്ക് എംബ്രിയോസാക്കിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു
പിക്ചർ നോക്കാം മൈക്രോപൈലാറിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് മൂന്ന് സെല്ലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള സെല്ലാണ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ദെൻ എഗിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളെ സിനർജിഡ്സ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എഗ് അപ്പാരറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എഗ് ആൻഡ് ടു സിനർജിഡ്സ് ഒരു എഗ്ഗും എഗിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് സിനർജിഡ്സും ആണ് മൈക്രോപാലാർ എൻ്റിൽ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെല്ലും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനർജിഡ്സിൽ മൈക്രോപാലാർ ടിപ്പിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിക്കനിങ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ തിക്കനിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗേഡിങ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് ഇൻ ടു ദ സിനർജിഡ്സ് എന്താണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പോളൻ ട്യൂബിനെ സിനർജിഡ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് മൈക്രോപൈലാർ ടിപ്പിനോട് ചേർന്ന് സിനർജിഡ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിക്കനിങ്ങിനെയാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പോളൻ ട്യൂബിനെ സിനർജിസ് സിനർജിഡ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിലെ മൂന്ന് സെൽസും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽവാൾ ഫോം ചെയ്ത് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയി സെൻട്രൽ സെല്ലിലും പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്കി മൂന്ന് സെല്ല് ഉണ്ടല്ലേ ഈ മൂന്ന് സെല്ല് ചലാസർ റീജിയലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ചലാസർ റീജിയലിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിക്ചർ കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ചലാസൽ എൻഡിൽ മൂന്ന് സെൽസ് കാണുന്നില്ലേ ഈ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിപോഡൽസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ആണ് ചലാസൽ എൻഡിൽ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിയോസ്പേംസ് എംബ്രിയോസാക്ക് ഹാവ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെവൻ സെൽസ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിയോസ്പേമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്കിൽ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഏഴ് സെൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഏഴ് സെൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ മൂന്ന് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു എഗ്ഗും രണ്ട് സിനർജിഡ്സും ദെൻ മൂന്ന് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെൽസ് ആയല്ലേ പ്ലസ് സെൻട്രലിൽ ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ സെല്ല് കാണുന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻത്ത് സെൽ ടോട്ടൽ സെവൻ സെൽ ദെൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ മൂന്ന് സെല്ലിലെ വീതം മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ദെൻ ആൻറ്റിപോഡൽസിൽ മൂന്ന് സെല്ലിലെ വീതം മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസും കാണാം ആൻഡ് ഫൈനലി സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാണുന്നത് ഏതാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പെമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്കിൽ സെവൻ സെൽസും എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് സെവൻ സെൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ത്രീ സെൽസ് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ത്രീ സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ സെൻട്രൽ സെല്ല് ടോട്ടൽ സെവൻ സെൽസ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതൊക്കെയാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് ആൻറ്റിപോഡൽസിലെ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്ലസ് സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോമായിട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓവറി ദെൻ ഓവറിൽ ന്യൂ സെല്ലസ് എന്തായിരുന്നു ന്യൂ സെല്ലസ് എ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് അബണ്ടൻ ഫുഡ് റിസേർവ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഇൻറ്റക്യുമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ന്യൂ സെല്ലസിലെ മൈക്രോപൈലാർ എൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് മിയോസിസ് നടന്ന് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് മെഗാസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് മെഗാസ്പോറിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആകുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിന് മൂന്ന് തവണ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ ടു ന്യൂക്ലിയറ്റി എംബ്രിയോസാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ ഫോർ ന്യൂക്ലിയറ്റി എംബ്രിയോസാക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി തേർഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ എയ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചാപ്റ്റർ സമ്മറി എന്നിവയുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാ